dhahiri bado TPDC hakuna namna anaweza kukwepa mheshimiwa speaker TPDC ana miradi mingi ana CNG mradi wa CNG ambao utagarimu takriban bilioni 16 kwa mwaka wa fedha ujao lakini Uh, katika huu CNG tayari Yudat ameagiza magari 300 yatakao tumia uh, comp, uh, iyo CNG. Lakini mheshimiwa speaker, tunapoangalia mfuko huu wa rasilimali ya gesi na mafuta, tulitarajia pia utumike kwenye masuala mazima miradi ya maendeleo. Lakini hivi ninavyoongea TPDC imeshawekeza ina, ina, ina fungu lake ina takriban bilioni na mbili Lakini haina namna yoyote TPDC imewahi kufaidika na na, na ruzuku kutoka kwenye mfuko huu. Mheshimiwa speaker ukiangalia sheria ya Oil and Gas Revenue Management Act ya 2015 uh, 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 ibara ya 17 AA inasema wazi pale kwamba uh, fedha zilizopo kwenye mfuko zinaweza kuhamishiwa na kwenda kwenye consolidated fund ili kwenda kutumika kwa maana asilimia stini kwa kwenye masuala mazima ya uwekezaji lakini asilimia 40 kwenye masuala ya kutrain HR lakini pamoja na sheria ya kutoa mwanya huu wa kuweza kusaidia ba, baadhi ya ba, project za maendeleo kwa TPDC lakini mpaka sasa hakuna namna yoyote TPDC inayoweza kutumia mfuko huu katika kufanya miradi yake mbalimbali mheshimiwa speaker naomba majibu ya mheshimiwa waziri katika hili na nisipopata majibu ya kuridhisha niko tayari kushika mshahara wake ili tuweze kupata majibu ambayo yatatupelekea tutakazopata nyumba elfu moja tunatuambia na kutupa nyumba 1000 zitakazotumia gesi. Kwa hiyo ninaomba majibu yatakayojitosheleza katika ile asante sana. Hebu irudie tena hoja yako halisi sasa ni nini hapo? Nilimuomba, nili nilimuomba, nilimuomba mheshimiwa waziri atusaidie. Kwenye ule mfuko tunaambiwa kwamba lazima mfuko ufiki asilimia tatu ya GDP, kitu ambacho hakiwezekani. Ili TPDC iweze kuqualify kupata kutumia ile fund, ni lazima ifikishe asilimia tatu ya GDP, kitu ambacho hakiwezekani. Asante sana. Umeeleweka mheshimiwa. Mheshimiwa Wasidi, haiwezekani. Ufafanuzi ni nini? Mheshimiwa speaker, nimpongeza sana mheshimiwa Masi katika swali lake la msingi. Mheshimiwa speaker, ni, ni kweli mwaka 2015 tulifanya mabadiliko makubwa sana ya kisheria katika taasisi hii. Moja ya mambo muhimu sana yaliyofanyika kwenye sheria ile. Kwanza ni kuliondolea shirika la TBDC kufanya shughuli kama shirika la serikali bila kufanya biashara. Kwa likapewa majukumu ya kufanya kazi kibiashara. Maana yake nini mheshimiwa speaker? Kwamba rasilimali hii ya gesi na mheshimiwa wabunge mlishiriki sana katika hili. Imilikiwe na Watanzania wote bila rasilimali ya Watanzania wote. Kwa hiyo ikakubalika na ikawa kisheria kwamba kuanzishwa mfuko chini ya sheria ya fedha. Sheria ile tamka tu ili rasilimali ile pamoja na mambo mengine itatumika sana kuendeleza uwekezaji kwenye gesi na mafuta. Ndio lengo lake kubwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili mheshimiwa speaker, TBDC sasa hivi inatufanya kazi kibiashara. Ndio maana na yenyewe imeanza sasa kutengeneza makampuni yake Tanzu ili jiendeshe kibiashara. Kwa hiyo ni matumaini yetu ila GDP ya 3.3 hii mheshimiwa speaker kwa sababu ndio imeanza si muda mrefu ni matumaini yetu TBDC itafikia kiwango hicho na itakuwa na sifa ya kupewa hizo pesa. Ni kweli kati ya fedha hizo kama nilivyosema ni 60% watapewa kulingana na kuendeleza sekta ya, ya gesi. Ni matumaini yetu kwamba lengo la mfuko huu ni vizuri cha msingi tutalisimamia vizuri kama serikali ili TBDC wanapokuwa wanahitaji kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za kimitaji iweze kupata kutokana na hili fungu. Kwa hiyo ni matumaini yetu tumejipanga vizuri na wizara ya fedha na taasisi nyingine ili TBDC itakapo inahitaji uwekezaji kupitia fungu hili iweze kusaidiwa. Kwa hiyo msimamo wa TBDC kutumia vyanzo vile na mapato yale uko pale pale isipokuwa iliyoko kwenye dhamana ya serikali ya mfuko mkuu badala ya kuwa na sekta moja kusimamia rasilimali hiyo kubwa. Mheshimiwa Esther Malihika Mheshimiwa Speaker ninakusudia kutoa hoja kwa sababu majibu ya Mheshimiwa Waziri bado sijaona yanajibu hitaji hili. Kwa hiyo ninaomba kutoa hoja wabunge wote waniunge kwa sababu tunahitaji shirika hili liwe, liwe na tija kama alivyosema Mheshimiwa Waziri liweze kufanya kazi kibiashara lakini pia liweze kurekodi faida. Mheshimiwa Speaker naomba kutoa hoja katika hili. Lakini hoja hiyo hiyo inajadili nini sasa? Mheshimiwa Speaker tunachojadili hapa Tunataka tuone e, wizara inachukua juhudi mahususi katika kuona kwamba hili hitaji la kisheria la asilimia tatu linaondoka. Linaondoka au la lipunguzwe kwenda kwenye asilimia moja Kwa sababu asilimia tatu ya GDP ni, ni, ni unrealistic. It is very very unrealistic mheshimiwa speaker. Kwa hiyo ninacho concern yangu kubwa ni kwamba 
ninatoa hoja wa bunge wa jadili na waniunge hoja mko, waniunge hoja yangu mkono ili waziri aridhie aridhie kwamba hii asilimia tatu ipungue wala uende kwenye asilimia moja mimi nifikie hoja yako ingekuwa ya maana zaidi kama ingekuwa basi itoke iwe sifuri maana kama ni tatu au moja maana yake is subjective bahati mbaya kuungwa mkono pia kwa hiyo tunaendelea Uh, upande huu sina jina hata moja. Eh upande wa kafa hakuna, chadema hakuna. Eh mheshimiwa kuchauka. Alafu mheshimiwa hecha ajiandae. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mimi nahitaji ufafanuzi kwa, kwa sababu sera ya taifa hasa katika wizara hii ya nishati ni kupeleka umeme kwa wananchi wetu wote ifikapo 2021 na moja na swala hili limepewa hii mamlaka ya rea umeme vijijini lakini mpaka leo hii kwa mujibu wa takwimu ambazo hata mwenye mheshimiwa wazia alisomea hapa kwamba vijiji vingi bado havijafikiwa na umeme na muda ambao ulikuwa umeelekezwa kisera tumeshakwenda zaidi ya nusu mheshimiwa mwenyekiti mimi nahitaji kupata ufafanuzi kwamba ni kwa namna gani tunaweza tukafikia ili lengo la kupeleka umeme vijijini iwapo kwa speed hii ya kusuasua ambayo speed yenyewe kwanza inaonekana kabisa mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri wana speed kubwa zaidi kuliko wa kandarasi sasa nataka nipate ufafanuzi ni kwa namna gani tunaweza kuifikia sasa hii na nisipopata majibu ya kuhakika na kusudia kutoa shilingi ile wananchi ile wabunge wenzangu tuweze kulijadili swala hili muhimu sana kwa nchi yetu asante mwenyekiti Ah, mheshimiwa kuchauka kwa kweli. Ni ukweli usiopingika. Wazina naibu mna speed nzuri kubwa. Lakini wakandarasi kama alivyosema kuchauka. Ukitoka <laughs> nyuma wakandarasi wenu makolikizo. Mheshimiwa naibu waziri ufafanuzi tafadhali. Wakandarasi watendaje na speed yenu nyinyi? Mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kunipa fursa. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia hapa. Mheshimiwa kuchauka ameelezea namna ambavyo tunaweza tukafikia lengo letu la kuunganisha vijiji 12268 ifikapo 2021. Kama ambavyo o, tumeeleza katika hotuba yetu ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati na pia tulipokuwa tunachangia hoja kwa sasa ni ukweli kwamba wakandarasi zaidi ya loti 29 wameanza kazi katika maeneo mbalimbali. Lakini ukiangalia muda ambao tunalinganisha leo vijiji tunapozungumza mwezi wa tano tuna vijiji takriban 1727 lakini kazi zinaendelea na matarajio ya wizara kwa kuwa kwa sasa hivi vifaa vingi vinavyotumika kwenye miradi hii vinapatikana na viwanda vya ndani vina uwezo tunatarajia ifikapo mwezi Juni 2020 tutakuwa na vijiji takriban 10128 kwa hiyo vijiji vitakavyosalia kama 1900 hivi tisa vitafanywa kazi na tuna uhakika 2021 vijiji vyote vitafikiwa na umeme kazi itakayobaki ni kuendelea kusambaza kwenye maeneo ya vitongoji kwa hiyo kwa kuwa amesema ni kweli kuna kuna ya wakandarasi wafanye vizuri na tumewainisha akiwemo mkandarasi wa mkoa Lindi lakini tumeshapa maelekezo na tumeunda kama timu maalum za kuongeza usimamizi. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri na niwathibitishie wabunge wote kwa kweli kwa namna ya mikakati ambayo tumeweka ndani ya wizara, ndani ya rea na ndani ya Tanesco ya kuimarisha usimamizi mradi utakamilika na lengo litafikiwa. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Zuberi kuchauka na ridhika. Mheshimiwa Kiti, majibu ya mheshimiwa waziri hayaendani na uhalisia kwa sababu ukizungumza na wakandarasi na haya majibu yanayotolewa ni tofauti sana. Na sasa hivi tuko kwenye rea awamu ya tatu sehemu ya pili. Na mjua kwamba muda wenyewe nao umebaki mchache. Mimi naomba mheshimiwa bunge naomba kutoa hoja mnisaidie kuunga mkono ili tuweze kujadili swala hilo. Naomba kutoa hoja.
tutapata baadhi tu maana naona bunge zima limesimama tuanze na mheshimiwa shangazi Asante sana mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti kwanza na naunga hoja mkono ya mheshimiwa kuchauka ni kweli kabisa kasi ya usambazaji mimi vijijini haipendezi kabisa na mimi kwangu mawaziri waziri amefika naibu waziri amefika lakini bado mkanda, wakandarasi wale ambao wamewaweka kwenye maeneo yetu e, wakandarasi watatu ambao wametengeneza joint venture wanashindwa kupeleka umeme katika vijiji viwili ambao vijiji hivyo viko ndani ya umbali ambao hauzidi hata kilomita moja kwa hiyo mshauri mwenyekiti ningependa kabisa serikali iweke msistizo hili jambo liko kwenye rani ya chama na imeeleza ime wazi kwamba mwisho wa usambazaji wa vijijini ni mwaka 2021 sasa tungependa kuona msukumo wa dhati kabisa kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapatiwa umeme katika maeneo yetu ninavyozungumza mimi hapa bado kata nne hazijapatiwa umeme kabisa katika jimbo la Mbaro kwa hiyo naungana na, na, na hoja ya mheshimiwa kuchauka mkono tunaomba kasi ya ongezo katika usambazaji wa vijijini asante mheshimiwa Sazumbako mheshimiwa mwenye kiti Bye. Lakini as we speak nothing is happening. Mheshimiwa Mwenyekiti nadhani kuna tatizo mahali. Kwa nini speed ya 